அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஐயனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்துறை இணைந்து நிகழ்த்தக்கூடிய ஆசிரியர் மேம்பாட்டு திறன் நிகழ்வு இன்று மூன்றாவது நாள் நிகழ்வு இதை நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் தொடர்பாக வரவேற்புரை வரவேற்புரை வழங்கிட எங்கள் தமிழ் துறையினுடைய தலைவர் பெருமகனார் முனைவர் கா சிவனேசன் ஐயா அவர்களை அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய சிவகாசி ஐயனாடார் ஜானகிமாள் கல்லூரியின் தமிழ் துறை மற்றும் ஆங்கிலத்துறை ஒருங்கிணைந்து நிகழ்த்தக்கூடிய மொழி துறைகளுக்கான கூட்டுக் குழுவினுடைய சார்பில் ஏழு நாள் ஆய்வரங்க நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கின்ற கல்லூரியினுடைய தாளாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் இதற்கண் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதனுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் அருள்மொழியம்மா அவர்கள் மிக திறம்படைந்த நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள் அவரையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாராட்டுவதோடு வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஆங்கிலத்துறையினுடைய தலைவர் முனைவர் மூவேந்திரன் அவர்களையும் முதுகலை ஆங்கிலத்துறையினுடைய தலைவர் சோபியா ராணி அவர்களையும் மற்றும் பிற கல்லூரிகளிலிருந்து எழுந்திருக்கக்கூடிய அனைத்தரை அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களையும் மாணவ செல்வங்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இன்றைய தினம் நம்முடைய இன்றைய மூன்றாம் நாள் சிறப்பு நிகழ்வில் சிறப்புரையாற்றவிருப்பவர் டாக்டர் மு ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் அன்னார் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் காலாபாணி என்ற நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் அவர் வரலாற்று புனைவு எழுத்து என்ற தலைப்பில் இன்று சிறப்புரையாற்றுகின்றார் எனவே இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என வரவேற்று அமர்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு காலாபாணி என்ற நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய டாக்டர் மு ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்களை அறிமுகம் செய்வதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஐயா அவர்கள் மதுரை மாவட்டத்திற்கு அருகே இருக்கக்கூடிய வடகரை என்ற ஒரு சிறு கிராமத்தில் பிறந்தவர் ஆங்கில இலக்கியத்திலே முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் மதுரை சட்டக் கல்லூரியில் இளநிலை சட்ட படிப்பு பயின்றவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே சட்ட மேற்படிப்பு பயின்ற பெருமைக்குரியவர் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே திருக்குறளில் சட்டக்கூறுகள் எனும் தலைப்பில் முனைவர் பட்ட ஆய்வு செய்த முதல் ஆய்வாளர் என்ற பெருமைக்குரியவர் அவர் பல்வேறு தளங்களிலே தன்னுடைய படைப்பு முத்திரையை பதிப்பித்திருக்கின்றார் ஒருபுறம் பார்த்தால் இலக்கிய தன்மை பெற்ற சிறுகதைகள் நாவல்கள் மற்றொரு புறம் பார்த்தால் வரலாற்று நாவல்கள் இன்னொரு புறம் பார்த்தால் வரலாற்று ஆவணங்களை நூலாக்கி இருக்கின்றார் அதாவது தமிழக வரலாறுகளை சொல்லக்கூடிய செப்பேடுகளை அவர் ஆவணமாக்கி தந்திருக்கின்றார் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய நாட்குறிப்பேட்டை தொகுப்பித்திருக்கின்றார் இவ்வாறு பல்வேறு தளங்களிலே தனக்கான படைப்பு பணியையும் தொகுப்பு பணியையும் பதிப்பு பணியையும் செய்த ஒரு நல்ல படைப்பாற்றல் மிகுந்த ஒரு ஆளுமையாளர் டாக்டர் ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்கள் அவர்கள் மூன்று நாவல்களை எழுதியிருக்கின்றார் நம நமக்கெல்லாம் நன்கு தெரிந்த ஒரு நாவல் காலாபாணி காலா என்றால் கருப்பு பாணி என்றால் கண்ணீர் அத முதன் முதலாக நாடு கடத்தப்பட்ட ஒரு இளவரசனுக்கான ஒரு நாவல் என்பதாக அந்த நாவலை சுட்டுகின்றார்கள் தீபாந்திர தண்டனை எப்படி இருக்கும் நமக்கெல்லாம் தெரிந்தது அந்தமான் தீவுக்கு கடத்துவார்கள் என்பதுதான் ஆனால் முதன் முதலாக மருது சகோதரனுடைய மருமகனான வேங்கை பெரிய உடையனத்தேவர் எவ்வாறு நாடு கடத்தப்படுகிறார் பினாங்கு தீவிற்கு அங்கே அனுபவித்த தண்டனைகள் கொடுமைகள் எதிர்கொண்ட சிக்கல்கள் அத்தனையும் பேசக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு வரலாற்று நாவல் காலாபாணி அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னு என்கின்ற ஒரு வரலாற்று நாவலை பத்தி இருக்கின்றார் அது முழுவதுமே ஒரு இந்திய போராட்டத்திற்கான முதல் எழுச்சி தென் இந்திய பகுதியில் குறிப்பாக தென் தமிழக பகுதியிலே எப்படி கிளர்ச்சியுற்றது என்பதற்கான ஒரு அருமையான நாவல் அதிலே சில புனைவுகளையும் ஐயா சேர்த்து எழுதியிருப்பார் கர்னல் அக்னியு போன்ற வீரர்களை எல்லாம் அவர் ஆங்கில அதிகாரிகளை எல்லாம் உருவாக்கி இருப்பார் அதிலே சில வரலாற்று ஆவணங்களை உண்மையான ஆவணங்களை இணைத்தும் அந்த நாவலை செய்திருப்பார் அந்த நாவலை படிக்கின்ற பொழுது நமக்கெல்லாம் ஒரு துளி கண்ணீர் சிந்தாமல் போகாது நம்மளுடைய அந்த பண்டைய வீரர்கள் பண்டைய அரசர்கள் எப்படி போராட்டி போராடி ஒரு தூக்கு தண்டனையை பெற்றார்கள் ஆங்கிலேயரினுடைய ஒரு ஒடுக்குமுறைக்கும் அடக்குமுறைக்கும் ஆளாகி உயிர் திறன் உயிர் துறந்து அந்த தியாகத்தை பேசக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நாவல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னு அடுத்ததாக வடகரை ஒரு வம்சத்தின் வரலாறு அவருடைய குடும்பத்தை பற்றிய ஒரு கதை அந்த குடும்பத்திற்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய பாசம் அந்த கிராமத்தினுடைய வாழ்வியல் அனைத்தையும் பேசக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அவருடைய ஒரு குடும்ப நாவல் அல்லது மானிடவியல் ஒரு பார்வை என்று கூட அந்த நாவலை சுட்டார் அடுத்ததாக அவருடைய பாதாளி என்கின்ற ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு முழுவதுமே அந்த வடகரையை சுற்றி அமைந்த கிராமத்து பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர் எழுதியிருப்பார் 
அந்த பாதாளி என்பதே ஒரு பெண் பாத்திரத்தினுடைய பெயர் அந்த கதையிலே வரக்கூடிய கூழு கூதல் போன்ற பாத்திரங்கள் எல்லாம் மிக மிக சாமானிய மனிதர்கள் நாம் இன்றும் கூட அவர்களை நாம் கிராமங்களில் பார்க்கலாம் அப்படி சாமானிய மனிதர்களை பற்றிய ஒரு சிறுகதை தொகுப்பாக அவர் படைத்ததுதான் பாதாளி அவருடைய கட்டுரை தொகுப்புகள் வெயில் தேசத்தில் வெள்ளையர்கள் கம்பளி நூல்கள் இந்த நூல்கள் எல்லாம் படிக்க படிக்க பல வரலாற்று செய்திகளை நம்மிடையே வந்து குவித்துக் கொண்டே இருக்கும் கம்பளை என்கின்ற அந்த பெயரே ஒரு வீரனுடைய பெயர் முதல் முதலாக மன்னனுக்கு எதிராக கழக குரல் எழுப்பிய ஒரு வீரனை பற்றிய ஒரு செய்தியை தரக்கூடிய அற்புதமான கட்டுரை திருமணங்களை குறிச்சி என்ற இடத்திலே கிடைத்த அந்த வரலாற்று ஆவணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்ட கட்டுரை தொகுப்பு அது பயண நூலாக யானைகளினுடைய கடைதி கடைசி தேசம் என்ற நூலை கண்டிருக்கின்றார் அவருடைய ரொம்ப மிகவும் சிறப்பான ஒரு நூல் என்றால் செயலே சிறந்த சொல் அவருடைய பணிக்காலத்தில் மாவட்ட ஆட்சியராக மட்டுமன்றி பல்வேறு அரசு துறைகளிலே அவர் பணிபுரிந்திருக்கின்றார் அவ்வாறு பணிபுரிந்த காலகட்டங்களில் அவருக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அதனை எதிர்கொண்ட விதம் அதற்கான தீர்வுகளை கண்ட முறை என பல்வேறு தலங்களில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவமாக அமைந்த ஒரு நூலை குறித்த ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு தான் செயலே சிறந்த சொல் அடுத்ததாக செப்பேடுகள் பல்லவர் கால செப்பேடுகள் சேரர் கால செப்பேடுகள் பாண்டியர் கால செப்பேடுகள் சோழர் கால செப்பேடுகள் என பல்வேறு வரலாற்று ஆவண நூல்களையும் இந்த உலகிற்கு தந்திருக்கின்றார் சட்ட வல்லுநர் திருவள்ளுவர் என்கின்ற ஆய்வு நூலினை குறித்து வெளியிட்டிருக்கின்றார் ஆனந்தரங்க பிள்ளையினுடைய தினப்படி செய்தி குறிப்பு என்கின்ற பதின பனிரெண்டு தொகுதிகளை கவிஞர் ஆ வெனிலாவோடு இணைந்து வெளியிட்டு இருக்கின்றார் இவ்வாறு அவருடைய படைப்பு பணி என்பது ஒரு நீண்ட பட்டியலோடு அமைகின்றது அவருடைய விருது பட்டியலையும் பரிசு பட்டியலையும் எடுத்து பார்த்தால் அதுவும் சீன தெரிஞ்சுவர் போல நீண்டதாகவே இருக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னு என்ற நூலுக்காக மலேசிய கூட்டுறவு நிதி நலநிதி கூட்டுறவு சங்கம் வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஆன்ஸ்டி சோமா விருது தொகை பத்தாயிரத்தை பெற்றிருக்கின்றார் அதாவது இது அமெரிக்க டாலருக்கு ரூபாய் ஏழு லட்சம் நிதிக்கு இணையானது என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் வடகரை ஒரு வம்சத்தின் வரலாறு என்ற நூலுக்காக மூன்று விருதுகளை பெற்றிருக்கின்றார் கோவை மாப்போசி சிலம்பு செல்வர் இலக்கிய விருது எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகம் வழங்கிய புதுமை பித்தன் படைப்பு இலக்கிய விருது மற்றும் பரிசு தொகை ஒன்றரை லட்சம் பாண்டியர் கால செப்பேடுகள் தமிழக அரசினுடைய சிறந்த நூலுக்கான பரிசினை பெற்றிருக்கிறது சோழர் கால செப்பேடுகள் என்கின்ற நூல் கம்பன் பாரதி தமிழ் சங்கத்தினுடைய விருதினை வென்றிருக்கிறது கலை மேம்பாட்டு உலக பேரவை வழங்கிய தினமலர் ராமசுபய வரலாற்று நூல் விருதினையும் பெற்றிருக்கிறது இவ்வாறு அவர் பெற்றிருக்கக்கூடிய விருதுகளும் அவர் வகித்திருக்கக்கூடிய பதவிகளும் அந்த பதவி காலத்தில் படைத்த படைப்புகளும் அவர் அந்த பதவியில் இருந்த பொழுது அவர் ஆற்றிய அந்த சமூகம் சார்ந்த செயல்பாடுகளும் குறிக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே அவர் ஆட்சியராக இருந்த பொழுது அந்த பசுமையை பாதுகாப்பதற்காக பத்து லட்சம் விதைகளை வானூர்தி மூலமாக புவியிருக்கிறார் போக்குவரத்து வசதி இல்லாத ஜவ்வாது மலையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த பழங்குடி மக்களுக்காக ஐம்பது கிலோமீட்டர் மலைப்பாதையை சீரமைத்து தந்திருக்கின்றார் இவர் அவருடைய சமூக பணி என்பதும் குறிக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது பல்வேறு பதவிகளை இன்றும் வகித்து வருகிறார் தமிழக கேரள கண்ணகி கோயிலினுடைய கூட்டமைப்பு தலைவராக இருக்கிறார் மங்களதேவி கண்ணகி அறக்கட்டளை கம்பம் என்ற நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிறார் இந்திய மற்றும் தமிழ்நாடு சிலம்பாட்ட கழகத்தினுடைய தேசிய தலைவர் தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அல்லாத விளையாட்டு விளையாட்டுகளினுடைய சங்கத்தினுடைய தலைவர் என பல்வேறு பதவிகளையும் இன்று வகித்து வருகிறார் இவ்வாறு படைப்பாளுமை சமூக ஆளுமை பதவி ஆளுமை என பல்வேறு ஆளுமைகளுக்கு சொந்தக்காரராக திகழக்கூடிய சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்கக்கூடிய விருதாளர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கூடிய ஐயா டாக்டர் மு ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்களை அறிமுகம் செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வருக ஐயா உங்கள் உரையை தொடர்க வணக்கம் அருள்மொழி உங்களுடைய அறிமுக உறவிக்கு மிக்க நன்றி எனக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு வந்து வரலாற்று புனைவெழுத்து அப்படின்ற தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அதில் குறிப்பாக வந்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பேராசிரியர்கள் வந்து இந்த கூட்டத்தில் கலந்துருக்கீங்க எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு இந்த மாதிரி மீட்டிங்கில் வந்து அதிகபட்சம் முப்பது நாற்பது பேர் மேலே தாண்ட மாட்டா ஆண்ட மாட்டாங்க ஆனால் இப்போயே எனக்கு ஒரு நூற்றி எண்பத்தி ஏழு பேர் இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் படித்தது வந்து ஆங்கில இலக்கியம் தான் ஆங்கில இலக்கியத்தை வந்து பேசுவதற்கு எனக்கு இதுவரை எந்த வாய்ப்பும் கிடைத்ததில்லை அதே போன்று தமிழ் மற்றும் ஆங்கில இலக்கியம் படித்த பேராசிரியர்கள் மத்தியில் வரலாற்று புனைவுகள் பற்றி பேசுவது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் இந்த நாவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய படிவம் வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் முதல்ல இருக்க தான் சொல்லுவாங்க 
அதில் வந்து பல்வேறுபட்ட கருத்து இருந்தால் கூட வால்டர் ஸ்காட் வந்து சொல்கிறாரு உலகத்தில் வந்து மிகச்சிறந்த முதல் நாவலாசிரியர் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சொல்கிறது வந்து ஹென்ரி ஃபீல்டிங் அப்படின்றவரை வந்து முதல் நாவலாசிரியர் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த ஹென்ரி ஃபீல்டிங் வந்து அவருடைய மெயின் வேலையை அந்த காலத்தில் அவர் எழுதுகிற நாவல்கள் எல்லாமே அப்போ வந்து ஒரு பகடீதி தன்மையோடு அதாவது கேலி பண்ணுறது மாதிரி அப்போ இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இங்கிலாந்து பிரதம மந்திரி சார் ராபர்ட் வால்போல அவர் வால்போல் அவரை கேலி பண்ணுறது மாதிரி அவர் எழுதக்கூடிய நாவல்கள் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அவரோட பெரிய சிறப்பு என்னென்னா அவர் வால்போலே சிரிக்கிற மாதிரி அவரே சிரிக்கிற மாதிரி அவரே என்ஜாய் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாவல்கள் வந்து எழுதுகிற எழுதின ஹென்ரி ஃபீல்டிங்கை வந்து நாவல்களின் தந்தை அல்லது புனைவு இலக்கியங்களின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தொடர்ந்து வந்து வால்டர் ஸ்காட் இருக்கிற இருந்திருக்காரு அங்கே வெளியே வெளியான மாடுகளில் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து அறிமுகமான எல்லா எழுத்தாளர்கள் எல்லாருமே பிரபலமான எல்லா எழுத்தாளர்கள் எல்லாமே வரலாற்றை வந்து நாவலாக எழுதியவர்கள் தான் ஏன்னால் ஒன்று வறுமையை பற்றி எழுதி எழுத வேண்டும் அதுக்கு வந்து நல்ல வரவேற்பு வறுமை நிராகரிப்பு அவமானம் இதை பற்றி எழுதுகிறவர்களுக்கு வரவேற்பு இருக்கும் அதே போன்று வரலாற்றை பற்றி எழுதுபவர்களுக்கு ஒரு வரவேற்பு இருக்கும் தமிழ்நாட்டிலே நீங்கள் எத்தனையோ வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இருந்தால் கூட பொன்னியின் செல்வனுக்கு இருக்கக்கூடிய மரியாதை வேறு எந்த நாவலுக்கு இல்லை எத்தனையோ சமூக நாவல்கள் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வரலாற்று நாவல்களுக்கு என்று ஒரு பெரிய நாவல் மரியாதை உண்டு குறிப்பாக வந்து சோழர்கள் காலத்தை பற்றிய வரலாற்று புனைவுகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் புனைவு இலக்கியங்கள் வந்து நாவல்கள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமே வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன் நாவல் தான் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை பற்றி வந்தது அதுக்கு பின் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாமே ஒரு ஐம்பது வயசு தாண்டினவங்க அறுபது வயசு தாண்டினவங்க படிக்கக்கூடிய இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது அந்த நாவல் வந்த காலம் அதை தொடர்ந்து எத்தனையோ நாவல்கள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் வந்து இப்போ வந்து இப்போ வந்து குறிப்பாக இப்போ எழுதுகிறவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ண எழுதுகிறாங்கன்னா நாவல்கள் எழுதுகிறது எல்லாமே பெரிதும் அறியப்படாத வரலாற்று நாவல்களை பற்றி ஒரு புனைவோடு சேர்த்து எழுதுதலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மரியாதை ஒரு வரவேற்பு இருக்கிறது என்று நான் கருதுகின்றேன் ஏன்னா இது வந்து சபால்டன் லிட்ரேச்சர் என்று கூட சொல்லலாம் அதாவது வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து அரசர்களை பற்றி மட்டும்தான் பேசப்படும் ஆட்சியாளர்களை பற்றி மட்டும்தான் பேசப்படும் என்று இருந்த நிலை மாறி ஒரு சாதாரண ஆட்களை பற்றியும் பேசக்கூடிய நிலை வந்துருச்சு குறிப்பாக வந்து அருள்மொழி சொன்னது மாதிரி கம்பளை அப்படின்ற ஒரு ஆள் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் திருமங்கலக்குறிச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோயில்பட்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரில் ஒரு மனிதர் வந்து பாண்டிய அரசனுக்கு எதிராக புரட்சி செய்து அவர் கொடுத்த செப்பேட்டை மரக்கேடு செய்து மரக்கேடு தான் உடச்சி போடுறது புரட்சியாளராக நம்ம கண்ணுக்கு தேடுறார் தென்படுறார் நமக்கு எத்தனையோ ஐரோப்பிய புரட்சியாளர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இல்லாத ஒரு தைரியம் ஒரு மன உறுதி ஒரு உத்வேகம் இந்த கம்பளைக்கு இருப்பதாக நம்ம வந்து கம்பளையினுடைய வரலாற்றை முழுவதுமாக தெரிந்தவர்கள் வந்து அதை புரிந்து கொள்வார்கள் அந்த வகையில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கல்கி கடுத்தாப்பில் நிறைய பேர் வந்து நமக்கு வந்து எழுதியிருக்காங்க நாவல்கள் புனைவு நாவல் எழுதியிருக்காங்க அந்த புனைவு நாவல் எழுதுகளில் வந்து என்னென்னா பெரிய தெரிஞ்ச விஷயங்களை எழுதுறத விட அதில் சில க க சில கடினம் இருக்குது தெரிந்த விஷயங்களை பற்றி உதாரணமாக சோழர் காலத்தை பற்றி நம்ம எழுதுகிறோம்னா அதில் வந்து எல்லா சோழர்களை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா வந்து ஏறக்குறைய பதினெட்டு செப்பேடுகள் இருக்குது சோழர்களை பற்றி அதே மாதிரி வந்து சோழர்களை பற்றி எழுதின அதிக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க டாக்டர் மா ராஜமாணிக்கத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அதே மாதிரி நீலகண்ட சாஸ்திரி டிவி சதாசிவ சோம டிவி சதாசிவம் போன்ற பல பேர் வந்து சதாசிவ பண்டாரத்தார் போன்ற பல பேர் வந்து எழுதியிருக்காங்க அதனால் வந்து அதில் வந்து வேறு எது நம்ம வந்து புனைவுகள் எழுதையில் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் ஏன்னா சோழர்களை பற்றி தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்குமே ஏறக்குறைய கொஞ்சம் தெரியும் ஆனால் அதிகம் அறியப்படாத அப்படின்னு பார்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நினைக்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் கால 
தமிழகத்தில் பற்றி மிக அரிதாக அறியப்படவில்லை பிரிட்டிஷில் எப்படி இரு காலத்தில் எப்படி இருந்தது ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது பூரா ஒரு லைன் தான் பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத நம் நாட்டில் யாருமே நேரடியாக பார்க்கறது இல்லை இப்போ குறிப்பாக வந்து இப்போ எக்மோர் தேர்த்தாப்பில் வந்து ஆர்கைவ்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்துலேருந்து சுதந்திரம் அடைந்த வரை இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான செய்திகள் பேப்பர்கள் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியினுடைய தங்க சீலே அதில் இருக்குது சீல் இருக்கு பாருங்கள் அது வந்து அரசு லட்சனை அந்த தங்க சீல் கூட அங்கே இருக்குது அவ்வளோ பெரிய பெரிய பொக்கிஷம் வந்து இன்றைக்கி வந்து நமக்கு வந்து இருக்குது ஆனால் நம்ம வாழ்க்கை யாரும் அதை இப்போ சரியாக பயன்படுத்துறது இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டுமே ஒரு கதை ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டுமே ஒரு வரலாறு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எப்படி வந்து ஒரு சாதாரண விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம பய நினைக்கிறோம் ஒரு கலெக்டரை பற்றி புகார் எழுதுறதுக்கு நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க நார்மலாக ஒரு எஸ்பியை பற்றி ஒரு டிஜிபியை பற்றி புகார் எழுதுறது நேரடியாக எழுதுறதுக்கு யாருமே பெரும்பாலும் இன்றைக்கு காலத்தில் கூட யோசிப்பாங்க ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் ஒரு கலெக்டரை பற்றி எஸ்பியை பற்றி எழுதின புகார் கடிதங்கள் அந்த கடிதத்துடைய நகல்கள் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கு வந்து அது வந்து இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று நம்ம வந்து அதை பிரித்து பார்க்கல அது ஒரு புனைவாக கூட எழுதுனா மிக நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த எழுத்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக பணிவாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப உறுதியாகவும் இருக்கும் அதாவது அட்ரஸ் பண்ணையில் ரொம்ப ரொம்ப பணிவாக இருக்கும் அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் நான் சொல்கிறபடி நான் சொல்வது விஷயத்தை நீங்கள் வந்து உள்வாங்கினீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து மறைவு வந்தால் கூட நீங்கள் வந்து பல கால பல வருடங்கள் வந்து மக்களாக நினைக்கப்படுவீர்கள் அப்படி இப்படிலாம் எழுதுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எழுதுற பழக்கம் இப்போ கிடையாது நமக்கு ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து அப்படிலாம் இருந்திருக்கு அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நாவல்களில் வந்து என்ன சொல்லப்படலை குறிப்பாக வந்து பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் வெட் மதர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வெள்ளக்காரங்க காலத்தில் வெட் மதர்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு மெயின் வேலையே பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான வேலையே வந்து ஆங்கிலேய அதிகாரியினுடைய பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுக்கறது ஏன்னா வந்து ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் வந்து இப்போ மாதிரி வந்து ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளைலாம் இருக்காது ஒரு அதிகாரி கலெக்டர் வந்தாருன்னா குறைஞ்சது பத்து பிள்ளை இருக்கும் அவருக்கு ஏன்னா வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சூழல் இங்கே இருக்கக்கூடிய தட்பவெப்ப நிலை இதெல்லாம் பார்க்கல பத்து பிள்ளைகளை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பிள்ளை தான் தப்பிக்கும் மிச்சதெல்லாம் இறந்து போயிருங்க ஏன்னா அப்போ நிறையா நோய்கள் இருந்தது எல்லாம் இருந்தது அதனால் அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒருவேளை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் வந்து பால் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவந்த மாதிரி ஆட்டில் என்கேஜ் பண்ணுவாங்க அந்த என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இப்போ நினச்சே பார்க்க முடியாது என்கேஜ் பண்ணுறவங்க பேர் வெட் மதர்னு பேர் அது ஓகே தான் ஆனால் அதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா அந்த வெட் மதர் எந்த ஊரில் இருந்து வருதோ அந்த ஊரில் பஞ்சாயத்து கூடி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஃபைன் போடுவாங்க அந்த வெட் மதர் மேலே நீ எப்படி போய் ஒரு மிலேச்சனுடைய வீட்டில் அது கலெக்டராக இருந்தால் கூட எப்படி ஒரு மிலேச்சனுடைய வீட்டில் போய் நீ பால் கொடுத்த குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைன் போடுவாங்க ஆனால் அந்த ஃபைனை வந்து அந்த கலெக்டரே கட்டுவார் கேட்டு அந்த பெண்ட்டு கேட்டு உனக்கு ஃபைனுன்னு போட்டாங்களான்னு கேட்டு ஆமான்னு சொன்ன பின்னால் ஃபைன் கட்டுவார் இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது எவ்வளோ பெரிய அரசனாக இருந்தால் இருந்தாலும் கூட ஆங்கிலேயர்களை வந்து சரிசமமாக நடத்த மாட்டாங்க சாதாரண ஒரு ஜமீன்தாராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு த கலெக்டர் போனாருன்னா வீட்டில் சோறு போட மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து அவனை மிளைச்சன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அவங்க வீட்டில் கை நினைக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து மற்ற விஷயங்களை எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்களோ ஆனால் வந்து சில விஷயங்களில் சமூக விஷ விஷயங்களில் வந்து அவங்க க க கடைப்பிடித்த வந்து அந்த ஒழுங்கு அந்த கடைப்பிடித்த ஒரு நிதானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டத்தை இருந்தது அதான் ஒரு இடத்துல கூட கவிஞர் வெண்ணிலா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு பேச்சில் பேட்டையில் சொன்னாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருந்தது ஒன்று இங்கே வந்த புதுசில் ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் மொதல் மொதல் வந்து அவங்க காலூன்றின சமயத்தில் அவங்களுடைய கா அவங்க காட்டின வேகம் அவங்க காட்டின வந்து அராஜகம் அது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி நம்ம ஊர் விட்டு போகிறதுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் அவங்க காண்பித்த வந்து அடாவடித்தனம் காட்டு பிராட்டித்தனம் அதிகம் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கால
ஒரே ஏனா வந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ப எல்லாம் கலெக்டர்லாம் பதினேழு வருஷம் ஒரு இடத்துல இருப்பாரு சர்வீஸ்ல இருப்பாரு இருபது வருஷம் இருப்பாரு ஒரே ஊர்ல ஆஹ் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் பெரிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம் பல பேர் வெறும் சைக்கிளோட போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க வெறும் சைக்கிள் குதிரை விட்டுட்டு போனவங்க ரொம்ப சாதாரண எளிமையான வாழ்க்கைக்கு பழக்கப்பட்டவங்க அப்படி எல்லாம் இருக்காங்க சோ இந்த புனைவுகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய மக்களுக்கு போய் சேரணும் ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய வரலாறு வந்து பல பேருக்கு வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா விக்கிபீடியால படிக்கிற வரலாறு அந்த வரலாறு மேம்போக்கா தான் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் விக்கிபீடியாவே அவனே ஒரு கிளைம் கொடுத்துருப்பான் இதில் வரக்கூடிய செய்திகள் எதுக்குன்னு நாங்க பொறுப்பில்லைன்னு அந்த மாதிரி வந்து பல செய்திகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மாறி மாறி இருக்கும் உதாரணமா ஆனந்தரங்க பிள்ளையனுடைய இறப்பு தேதியே வந்து விக்கிபீடியால தப்பா தான் இருக்கு அப்ப நாங்க தான் நானும் வெண்ணிலா வந்தா எழுதி அவங்க மாத்தி மாற சொல்லுவோம் டேட்டை மாத்தி போட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த வகையில பல உண்மையான விஷயங்கள் வந்து நம்முடைய மக்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கணும் ஆஹ் உதாரணமா வந்து ஊமத்துறை அவங்களோட லைஃப் வந்து நம்ம பா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஊமத்துறை வந்து அவரால் பேச முடியாது அவரை வந்து டம்பி அப்படின்னு தான் வெள்ளக்காரங்க சொல்லுவாங்க அவருக்கு பேச முடியாது ஆனால் வந்து சினிமாக்கள் வந்து நமக்கு எத்தனையோ வந்து பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கு கட்ட வீராபாண்டிய கட்டப்பமும் நம்ம படங்கள்லாம் சிவகங்கை சீமை அந்த மாதிரி பெரிய படங்கள்லாம் வந்திருக்கு அந்த படங்கள் தான் நம்மளை வந்து வரலாற்றை வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தது ஆனால் அதே சமயத்தில் இப்போ ஊமத்துறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து நீல நிலமன வசனம் பேசுவார் அதில் வந்து ஓயக்க தேவர் தான் ஊமத்துறை நடிச்சிருப்பார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ரெண்டு பக்கத்துக்கான வசனத்தை வந்து நீட்டி விளங்குவார் ரெண்டாவது ஊம ஓயக்க தேவர் மாதிரி பெரிய பா பாடியான ஆளும் கிடையாது ஏன்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து அவருடைய தோற்றத்தை பற்றி எழுதியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆளுடைய தோற்றத்தை பற்றி எழுதியிருக்காங்க இப்படி தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பார்க்கையில் ஊமத்துறை பற்றி சொல்லல ரொம்ப வத்தலா ஒரு பாடியில் வீக்கான பாடி வந்து பேச முடியாது ஸ்டாமினிங் இருந்தது பல விஷயங்கள் வந்து அவர் வந்து வாய் வார்த்தைகளில் சொல்றத விட வந்து செய் சைகை மூலமாக தான் செய் செய்வார் சொல்லுவார் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப வரலாற்று பொக்கிஷம் ஒரு பெரிய ஒரு வரலாறு நம்ம கைவசம் இருக்கு ஆனால் அதே சமயம் அதாவது மக்களுக்கு போய் சேரலை ஏன்னா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக வரலாறே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வடநாட்டில் பெருசாகவே தெரியப்படாது தமிழக வரலாறு பற்றி பெரிய வரலாறு தெரிஞ்சதுன்னா ராஜராஜனை பற்றி ஒரு வரி தெரியும் சோழா கிங்டம் அப்படின்னு ஒன்று தெரியும் ராஜராஜ சோழாவை தெரியும் இப்போ இருக்க இலக்கியவாதிகள் பற்றி பேசுனா தீ ஜானகிராமனு தெரியும் அவ்வளோதான் அதுக்கு பின்னால் இருக்க ஆட்கள் யாரையுமே தெரியாது இப்போ இருக்க எழுத்தாளர்கள் யாரையுமே வடநாட்டில் பக்கத்தில் நம்மளுக்கு தெரியாது அதுக்கு மெயின் காரணம் ஒன்று நம்மளுடைய பெருமையை நம்மளே அறியலை ரெண்டாவது நம்மளுடைய பெருமைகள் வந்து பெருமையான படைப்புகள் வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படவில்லை இந்த ரெண்டு காரணங்கள் தான் நமக்கு வந்து வந்தது நான் எழுத வந்ததே அதுக்கு அப்படி தான் குறிப்பாக வந்து சரித்திர நாவல்கள் நான் எழுதுறதுக்கு காரணமே நம்மளுடைய வரலாறு நம்மளுடைய தியாகம் நம்மளுடைய வீரம் இது வந்து மக்களுக்கு முதல்ல தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி தான் வந்து ஒரு நாவலுடைய அந்த போக்கில் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சது ஏன்னா எப்பயுமே வந்து வெறும் ஃபேக்ட்ஸை மொத்தம் எழுதணும்னா அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி புக்கு மாதிரி ஆகி போயிடும் ஒரு வரலாற்று புத்தகத்துக்கு பெரிய வரவேற்பில் ஒன்றும் இருக்காது அதில் சில டேட்ஸ் இருக்கும் ஆட்களுடைய பேர் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அந்த புனைவு அப்படின்னு சொல்லையில் ஆட்களுடைய பேர் ஓட சேர்த்து ஒரு துணை கதாபாத்திரங்களோட சேர்த்து நடந்த நிகழ்வுகளை அப்படியே சொல்லையில் வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சுவாரஸ்யம் வந்துடும் நான் கூட என்னுடைய ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று நாவலில் வந்து ஒரு விஷயத்தை எழுதியிருப்பேன் அதாவது திப்பு சுல்தான் இறந்தப்ப அவருடைய இறந்த சமயத்தில் அவர் எப்பயுமே வந்து முத்துமாலை வந்து அணிஞ்சிருப்பார் ரொம்ப காஸ்ட்லியான முத்துமாலை தொடர்ந்து ஒரு நாள் ஒன்று போடுவார் அதே மாதிரி அவருடைய தலைப்பாவும் த தலைப்பாகையும் ரொம்ப காஸ்ட்லியான தலைப்பாகை அது எப்படின்னா யுத்தம் நடந்து நடந்து முடிஞ்சோன்னு எந்த யுத்தம் நடந்து முடிஞ்சாலும் நடந்து முடிஞ்சோன்னே வெள்ளக்காரர்களுக்கு வந்து ஆங்கில வெள்ளக்கார சிப்பாய்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் அதாவது கோட்டைக்குள்ள பூத்து எந்த பொருளையும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு நேரம் எடுத்து வீட்டுக்கு எடுத்து கொடுக்கக்கூடாது அதை வந்து வரிசையாக நிற்கணும் ஒரு கிரவுண்டில் நிற்க நிற்கல அவங்களுக்கு முன்னால் அந்த பொருளை பூரா வந்து காட்சிப்படுத்தணும் என்னென்ன பொருளை நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேனோ அதை காட்சிப்படுத்தணும் அந்த காட்சிப்படுத்தையில் வந்து அந்த ஜென்ரல் வந்து வரிசையாக வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வருவார் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அதில் முக்கியமான பொருள் இருந்ததுன்னா அதை வந்து இங்கிலாந்து அரசுக்கு வந்து பரிசு கொடுக்குறதுக்கோ இல்லை வந்து பெரிய தளபதிகளுக்கு பரிசு கொடுக்குறதுக்கோ கவர்னர் ஜென்ரல் க
திப்பு சுல்தானுடைய அந்த தலைப்பாகையும் அவங்க வந்து தேடுறாங்க சொல்லாமலே தேடுறாங்க தேடையில கிடைக்கல எந்த ஆளு கையிலையும் இல்லை எந்த வீரர் கையிலையும் இல்லை அப்புறம் ஓப்பனாகவே கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஐட்டம் மொத்தம் காணாம இருக்கு அது யார் வச்சிருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லல அது கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை ஸோ இதை வந்து ஒரு நாட்டாக வச்சு நான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று நான் வந்து இது வந்து ஒரு சமையக்காரன் கையில் கிடைத்ததாகவும் அந்த சமையல்காரன் வந்து அதை கையில் எடுத்துகிட்டு போய் அதை வந்து ஒரு நாற்பது ஆங்கிலேய வீரர்களை ஜெயிலில் இருந்த வீரர்களை வந்து சிறையில் இருந்த வீரர்களை விடுவிச்சு அவன் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு தனி நாடு நடத்துனதாகவும் நான் வந்து ஒரு நாவல் எழுதியிருப்பேன் ஏன்னா அந்த காலத்தில் அது உண்மையும் கூட ஒரு ஐம்பது பேர் நம்மட்ட வீரர்கள் இருந்தாருங்கன்னா போதும் நம்ம சொல் பேச்சை கேட்டு கேட்கக்கூடிய ஆள் ஐம்பது பேர் இருந்தால் போதும் நம்ம ஒரு தேசத்துக்கு ராஜாவாயிடலாம் இப்போ நம்ம கேள்விப்படுறோம் போபால்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது இப்போ மத்திய பிரதேஷ் அந்த போபால் இருக்கக்கூடிய அந்த இருக்கு நவாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து வந்த வெறும் ஐம்பது பேர் தான் வெறும் ஐம்பது பேரோட கிளம்பி ஒரு ஆள் வந்து கிளப்பி வர்றாரு வந்து போபால்ன்ற ஊருக்கு வர்றாரு வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஊரில் போய் சொல்லிட்டு இந்த ஊருக்கு நான் தான் ராஜான்னு சொல்லிட்டு அது யாரோ எதுக்குறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் தண்டனை கொடுக்கல ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எல்லாருமே வந்து அடிமணிச்சிடுறாங்க ஏன்னா ஆயுதம் தாங்கிய பத்து பேருக்கு வந்து பத்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு லட்சம் பேர் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆயுதம் தாங்கிய ஆட்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் தாங்கிய பத்து பேர் ஒரு லட்சம் பேரை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி பொறுப்பு வந்தாங்க அந்த காலம் அப்படி தான் இருந்தது அப்படி இருக்க அந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து கடந்துட்டோம் அப்போ அப்போ வந்து வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப மோசம் ஏதாவது ஒரு ஆட்சியாளனுக்கு பிடிக்கலன்னா காது எடுத்துக்கிட்டு வாங்க அந்த காலத்தில் பல பேர் வந்து காது இல்லாமல் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா காது இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் என்னென்னா வந்து பேலன்ஸ் போயிடும் நடக்க முடியாது அந்த லோப்ஸ் காது லோப்ஸ் எடுத்துட்டோம்னாலே நடக்க முடியாது தடுமாறி தடுமாறும் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து அது பெரிய தண்டனை சாதாரணமாக தண்டனை அதே மாதிரி மூக்கம் இருக்கிறது ஒரு தண்டனை காது இருக்கிறது ஒரு தண்டனை இதெல்லாம் கடந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம் நம்ம ஆனால் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி இருக்க சமுதாய சமுதாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ச நம்முடைய மூதாதையர்கள் குறிப்பாக நம்முடைய பாட்டனார்கள் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவங்க சந்தித்த கஷ்டங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் ராமநாதபுரம் அப்படின்ற ஊர் இருக்கும் என்னடா எல்லா இடத்துலையும் ராம இப்போ கே எல்லா இடத்துலையும் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் ராமநாதபுரம் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் அந்த ஊரை விட்டு ஓடணுங்கன்னு அர்த்தம் உண்மையான ராமநாதபுரத்தை விட்டு அவங்கெல்லாம் போய் வேறு ஊரில் செட்டில் ஆனவங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சம்பளம்ன்றது உங்களுக்கு வந்து அப்போலாம் ரூபாலாம் கிடையாது வெறும் வந்து அரிசி மத்தளம் தான் இந்த ஒரு சாப்பாட்டுக்காக வந்து வேலை செய்த இனம் ஒரு சாப்பாட்டுக்காக நாடு விட்டு நாடு போய் மலேசியா போய் இந்தோனேஷியா போய் சுமத்ரா தீவுகள் பிஜி தீவு தெற்கு ஆப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா இந்த மாதிரி பல இடங்களுக்கு வந்து நாடு கடத்தப்பட்ட ஒரே இனம் வந்து இந்த தமிழின மத்தரம் தான் இதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து நம்ம வந்து கடற்கரை ஓரமாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இந்த துன்பம் நேரிட்டது உள் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ பிரச்சனை வராது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம கடற்கரை ஓரமாக இருக்கிறதுனால கடல் கொள்ளையர்களுடைய தொல்லை ரொம்ப அதிகம் குறிப்பாக வந்து மகாராஷ்டிரா பகுதி பகுதியில் அங்கீரியா அப்படின்னு ஒரு கொள்ளக்காரங்க இருந்தாங்க இந்த அங்கீரியா கொள்ளக்காரங்க வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வரைக்கும் வந்து வருவாங்க அவங்க வந்து கப்பலில் வந்து கொள்ளையடிக்கிறது பொருட்களை திருடிட்டு போகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா அப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்தால் வந்து ஒரு ஆட்சியை நிறுவிடலாம் ஒரு அரசனாக நம்மளே டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்ச சமயத்தில் ஏறக்குறைய தமிழ்நாடு இந்தியாவில் வந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சமஸ்தானங்கள் இருந்தன அது காரணம் இதுதான் இந்த இவ்வளவு சமஸ்தானங்களை உருவானது காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேர் தடி எடுத்தவெல்லாம் தண்டல்காரன் மாதிரி எல்லாருமே அந்த மாதிரி வந்தது தான் குறிப்பாக வந்து இந்த என்னுடைய நாவல்கள் எல்லாமே வந்து காலாபாணி நாவல் அப்படின்ற நாவல் வந்து இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் சிப்பாய் கழகத்திற்கு முன்பாக சிப்பாய் கழகம் நடப்பதற்கு ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தென் தமிழகத்தில் வந்து மருது பாண்டியர்கள் ஊமத்துறை கோபால் நாயக் திண்டுக்கல் கோபால் நாயக்கர் வாராப்பூர் ஜமீந்தார் பொம்மையை நாயக்கர் இவங்க தலைமையில் நடந்த ஒரு போராட்டம் தான் இந்தியாவுடைய முதல் சுதந்திர போர் அப்படின்றத
அதுக்கு வந்து ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்காது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருப்பேன் நான் ஒரு இடத்துல மண்டி பூங்கா குளியல் அப்படின்னு எழுதியிருப்பேன் அந்த மண்டி பூங்கா குளியல் அப்படின்னா என்ன ஒன்றுன்னா அதாவது மலேசியாவில் இன்னும் அது இருக்காது அது எப்படின்னா வந்து யாருக்காவது நேரம் கெட்டு கெட்டு போச்சுன்னா நேரம் நல்லா இல்லை அவருடைய வாழ்க்கை ச சுமூகமாக இல்லை அப்படின்னா அப்போ என்ன செய்வாங்க ஒரு தண்ணியில் நல்லா தண்ணி கொப்பரையில் மலர்களை போட்டு நல்ல மலர்கள் எல்லா வசமுள்ள மலர்களை போட்டு அந்த மலர்களை வந்து அதோட சேர்த்து குளிக்கிறது அந்த தண்ணியை குளிக்கிறது அந்த மலர்கள் சேர்த்த தண்ணியில் குளித்தா வந்து கெட்ட ஆவிகள் கெட்டதில் போயிடும் அதுக்குலாம் நன்மை நடக்கும் அப்படின்றது அந்த மண்டி பூங்கா குளியலுக்கு பேர் ஸோ அந்த நம்பிக்கையை வந்து நம்ம வந்து அந்த நாவல் அப்படியே கொண்டு வந்திருப்போம் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து கெரிஸ்ன்னு ஒரு கத்தி இருக்கும் கெரிஸ் மலேசியாவில் இப்போலாம் இல்லை இப்போ இறக்கு இப்போ நம்ம இவங்க இருக்காங்க பாருங்க இப்போ வந்து பஞ்சாபீஸ் எல்லாம் ஒரு கத்தி வச்சுருக்காங்கல்ல அந்த பஞ்சாபீஸ் கத்தி வச்சுருக்கிறது மாதிரி அப்போ வந்து மலேசியர்கள் எல்லாருமே வந்து ஆளுக்கு ஒரு கையில் வந்து ஒரு கெரிசு ஒரு கத்தி வச்சுருப்பாங்க அந்த கத்தி வச்சுருக்கிறதுல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா யாராவது ஒரு பெரியவங்களை பார்த்தா யாரை பார்த்தாலும் சரி அந்த கெரிஸ் கத்தியை எடுத்து அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட வந்து காமிச்சுட்டு இதை நான் தொடர்ந்து அணிந்து கொள்ளலாமா இல்லை நான் கீழே வைக்கணுமான்னு முதல்ல கேட்கணும் அவங்க வந்து இல்லை நீங்கள் அணிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை அணிஞ்சுக்கிடலாம் இல்லை நீங்கள் கீழே வைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான சில பண்பாடுகள் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருந்திருக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்குறது எப்படி ஆயுதத்தை வந்து நம்ம வந்து ப பயன்படுத்துறது எப்படி பெரியவங்கள்கிட்ட நடந்துக்கிறது அப்படின்றத பற்றிலாம் ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து இருந்த கவர்னர்கள் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கத்தை பற்றி எழுதியிருப்பேன் ஏன்னா அப்போயெல்லாம் வந்து மில்ட்ரி ஆட்கள் எல்லாருமே வந்து நைட்டில் யூனிஃபார்மை கலட்டுறது கிடையாது என்ன யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்காங்களோ அதை வந்து நைட்டில் அதை போட்டே தான் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி காலில் எதிர்த்தோன்னா மற்றபடி குளிப்பேன் எல்லாம் செய்வேன் செய்வாங்கிற ஒழிய அந்த யூனிஃபார்ம்ன்றது எப்பயும் பெர்மனண்ட் அது இன்றைக்கி அதெல்லாம் நம்மளாம் வந்து நினச்சே பார்க்க முடியாது ஒரு யூனிஃபார்ம் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சிவில் ட்ரெஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் வந்து யூனிஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்கும் ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் கிடையாது யூனிஃபார்ம்னால் பெர்மனண்ட்டு அது ஏறப்பிற வந்து கர்ணனுடைய கவச குண்டலை மாதிரி பெர்மனண்ட்டாக போட்டே தெரியணும் ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்றொன்னா வந்து நம்ம வந்து ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ் ஏன் வந்து இது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து நிறைய எலி வந்து வருதுன்னு பார்க்குறோம் இந்த எலி வர்றது காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆங்கிலேயர்கள் தான் மெயின் காரணம் ஏன்னா அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிலங்க நிலத்தினுடைய அறுவடை பண்ணுற இடத்துல பண்ணிட்டு அங்கேருந்து அறுவடை பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களுடைய சொந்த பயன்பாட்டுக்கு வச்சுக்கிடுவாங்க இல்லை விற்கணும்னா கடையில் ஒட்டி வைப்பாங்க அவ்வளோதான் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே நம்மகிட்ட கிடையாது தமிழ்நாட்டில் கிடையாது இந்தியாவிலையும் கிடையாது முதல் முதலாக ஃபேக்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்ததே ஆங்கிலேயர்கள் தான் அந்த ஃபேக்ட்ரி அந்த வரையில் ஃபேக்ட் அவனுக்கு அந்த அதிகாரிக்கு பேர் ஃபேக்டர்னு பேர் அது பண்ணையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா அங்கே பூரா எலி தங்கிடும் அங்கே தான் எலி வந்து தங்கும் அப்போ எலி தங்கையில் அந்த எலி எலி பெருக்கம் வந்து நான் ஏற்கனவே இது அக்ரிகல்ச்சர் கமிஷனராக வந்திருக்கேன் அப்போது ஒரு தடவை ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு 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 எலி ஒரு பேர் ஒரு ஆண் எலி பெண் எலி சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷத்தில் அறநூற்றி ஐம்பது குஞ்ச பெருசாகிடும் அது ரெண்டே ரெண்டு எலிகள் சேர்ந்து அந்த குடும்பம் ஒன் இயரில் அறநூத்தம்பதாயிரம் ஸோ இந்த மாதிரி எலியினுடைய பெருக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கையில் இந்த ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஊருக்குள்ளேயும் ஊருக்குள்ள வந்து ஃபேக்ட்ரின்ற பேரில் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்ற பேரில் கட்டினதில் இந்த ஜ ஊருக்கு பூரா வந்து இந்த அதில் தான் பிளேக் வந்தது காரணமே அதுதான் அது வரைக்கும் பிளேக்குன்றது நம்ம ஊரில் பழக்கமே கிடையாது நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லை இந்த மாதிரி கொள்ளை நோய்கள் வர்றதுக்கு பூரா காரணமாக இருந்தது அந்த மாதிரி அவர்கள் செய்த தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பூரா நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து ரா இது ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இதை சொல்லிடுறேன் அப்புறம் அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்கிறேன் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆட்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்த ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் வந்து ஆங்கிலேயர் தகப்பனுக்கும் தம இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் பிறந்தவங்க தான் அந்த ஆங்கில
அவங்களும் என்ன மாட்டாங்கன்னா ஒரு சமயத்தில் இவனை வந்து சேர்த்துக்குவாங்க ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸை ஒரு சமயம் சேர்த்துக்குவாங்க பட் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆன பின்னால் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து மாதம் அப்போலாம் சம்பளம் வந்து வருஷ சம்பளம் தான் வருஷ சம்பளம் ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எந்த பதவிக்கும் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸை போடக்கூடாது பியூர் யூரோப்பியன்ஸ் தான் போடணும் வருஷத்துக்கு ஐநூறுரூவா சம்பளம் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே இருக்க சம்பளம் என்னன்னாலே பியூர் யூரோப்பியன்ஸு ஐநூறுரூவா கீழே என்னத்தான் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் அதே மாதிரி பொதுவான இடத்துல பிடிக்கிற ச பிடிச்சிட்டு நான் நடனம் ஆடுறது நாட்டியம் ஆடுறது பாரில் கலந்துக்கிறது இந்த விஷயங்களுக்கு பியூர் யூரோப்பியன்ஸ் தான் கலந்துக்கிடணும் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் வரக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி பல கட்டுப்பாடுகள் வந்து அவங்களுக்கு விதிச்சதுனால அந்த ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எதிராக வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக வந்து பல இடங்களில் வந்து ஒரு பெரிய கலட்டாலம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ட்ரெயின் ஓட்டினது பார்த்துருப்போம் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் ட்ரெயின் ஓட்டினது பார்த்துருப்போம் நிலக்கரி வேலைகள் செய்கிறத பார்த்துருப்போம் எல்லாம் ரொம்ப கடினமான வேலைகள் கூட அவங்க செய்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏன்னா அவங்களுடைய உடல்வாகு அப்படின்னா வந்து நம்ம தம இந்தியர்கள் மாதிரியான உடல்வாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பிரெயினு லாங்குவேஜு எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த குரூப்பே இங்கே இல்லை அவங்க எல்லாருமே ஆஸ்திரேலியா போயிட்டாங்க இந்த ஒரு காரணத்துக்கு அப்படியே இது வரைக்கும் வந்து இந்திய பார்லிமெண்டில் ரெண்டு சீட்டு வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ்க்கு உண்டு ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு சீட்டில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு சீட்டு வந்து கண்டஸ்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு சீட்டு வந்து நாமினேஷன் அது யாருக்குன்னா ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ்க்கு அந்த ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் எங்கே இருப்பாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இந்திய தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது உத்தரப்பிரதேசம் கேரளா அப்போ என்ன செய்வாங்க இது அடுத்து வந்து வெங் வங்காளம் ஏன்னா அவங்களுடைய ஆட்சியினுடைய தலைமை இடமாக இருந்ததுனால வங்காளத்துலேயும் அவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதனால் அரசாங்கம் ரெண்டு பேரை வந்து எம்பியை வந்து நியமிக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன போச்சுன்னா இப்போ சென்சஸ் எடுத்து பார்க்கல அவங்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சதுனால அந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுமே எடுத்துட்டாங்க இப்போ இப்போ வந்து எம்பி பதவிகள் வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் கிடையாது ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த இந்த சமூகத்தை பற்றி வந்து நம்ம இது வரைக்கும் எதுவுமே அவ்வளோ நமக்கு தெரியாது ஒரு ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஆங்கிலேயர்கள் கூட இருந்து அதே மாதிரி ஒரே பேரண்டேஜ் ரெண்டு பேருக்கு ஒரே பேரண்டேஜ் ஆனால் பட் அதே சமயத்தில் வந்து வந்து காலப்போக்கில் இன்றைக்கி அவங்க வந்து முழுவதுமாக இந்தியாவிலேருந்தே எடுத்துட்டாங்க இல்லை அவங்க எல்லோரும் பாதி பேர் வந்து எல்லாமே வந்து இதுக்கு போயிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல சமூக விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து வரலாற்று புனைவுகளில் வரும்பொழுது அது வந்து மிக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் ஒன்று இருந்தது எம்இஎஸ் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட்னே ஒன்று இருந்தது எப்படி குர்கா ரெஜிமெண்ட்டு பஞ்சாப் ரெஜிமெண்ட்டு ராஜ்புட் ரெஜிமெண்ட்டு அப்படி இருக்கிற மாதிரி தனி படைப்பிரிவே ஒன்று இருந்தது அந்த படைப்பிரிவு வந்து அதுக்கு வந்து வார் ஸ்லோகன் ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா ஒரு யுத்தத்துக்கு போகையில் அந்த வார் ஸ்லோகன் வந்து சொல்லணும் அந்த வார் ஸ்லோகன் என்னென்னா வீர மதராசி அடி கொள்ளு வீர மதராசி அடி கொள்ளு இந்த இந்த வார்த்தை தான் வந்து யுத்தத்தில் வந்து பயன்படுத்தணும் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனையோ நிகழ்வுகள் வந்து நம்ம வந்து சரித்திரத்தில் வந்து அப்படியே காலத்தில் நம்ம மறந்து போயிட்டோம் நம்ம ஸோ இதுகளை நினைவுபடுத்துகிற மாதிரி நம்மளுடைய புனைவுகள் வரலாற்று புனைவுகள் வரும்பொழுது அதுக்கு வந்து ஒரு புதுசாகவும் இருக்கும் உதாரணம் வந்து நம்மளே இப்போ இன்றைக்கி ஷூ போடுறோம்னா வந்து ரெண்டு காலுக்கும் வேறு வேறு ஷூ போடுறோம் இடது காலுக்கும் ஒரு ஷூ இருக்குது வலது காலுக்கு ஒரு ஷூ இருக்குது ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது வரைக்கும் நான் அப்போ வந்து எல்லாமே ஒரே ஷூ ஒரே ஷூ தான் ரெண்டுக்கும் மாற்றி பார்த்திக்கலாம் ஏன்னா ஷூ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ரெண்டு காலுக்கும் போட்டுக்கலாம் இதுக்கும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கும் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து எந்த அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் வந்து த இந்தியாவில் எந்த இடத்துலையுமே இது கிடையாது அதாவது முதுகு சேர் வந்து முதுகில் இப்போ வந்து பேக் ரெஸ்ட் இருக்கு பாருங்கள் இந்த பேக் ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது நம்ம சேர் எல்லாமே வந்து பேக் ரெஸ்ட் இல்லாமல் நிமிந்து உட்கார்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயருடைய பழக்கத்தில் அப்படியே நம்ம வந்து பழகிட்டோம் அந்த மாதிரி பல மாற்றங்கள் சமூக மாற்றங்களை வந்து நம்மளை அறியாமல் வந்துருச்சு எத்தனையோ வெட்டு மதர்கள் வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு பால் கொடுக்காம கூட இந்த ஒரு ஆங்கிலேய வீட்டுக்கு குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுத்து காப்பாற்றின எத்தனையோ தாய்மாருடைய கதைகள் வந்து நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இங்கே நாடு கட வறுமையின் காரணமாக நாடு கடத்தப்பட்டவர்கள் ஒரு சிறு தவறு செய்தால் க
நீங்கள் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா ஏறக்குறைய வந்து ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இருக்குது அதனால் எதுவும் சந்தேகம் கேட்டாங்க சொல்லுங்கள் நன்றிங்கய்யா இப்பொழுது ஒரு கலந்துரையாடல் போல நம்முடைய சந்தேகங்கள் வரலாற்று புனைவெழுத்து மீதான உங்களுடைய ஐயங்களை ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்களிடம் எழுப்பலாம் என்ன சப்ஜெக்ட் ரொம்ப வாஸ்தா இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டிய சப்ஜெக்ட் அதனால வந்து என்னால் வந்து ரொம்ப மாரியாக தான் கொண்டு போக முடிஞ்சது அது ஒரு சின்ன இதுதான் ஒரு இதில் நேரடியாக வந்து பேச வேண்டிய விஷயங்கள் அதனால எனக்கே ஒரு 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 இதாக இருக்குது பரவாயில்ல ஏதாவது கேட்டால் இந்த காலாபாண்டி நாவலில் நீங்கள் முடிக்கிறப்ப பினாங்குக்கு போயிட்டு வந்து அந்த அனுபவம் பற்றி பேசுங்க ஆ பினாங்கு ஆமாம் அது ஆக்சுவலாக நம்ம எங்கள் ஊர் பக்கம் மதுரை பக்கம்லாம் யாராவது ஒருத்தங்க திட்டணும்னா அது ஒரு பினாங்கு அப்படின்வாங்க கிடைக்கா ஒரு கலட்டு பினாங்கு அப்படின்வாங்க ஸோ எனக்கு அப்போ பினாங்குன்னா நான் இது என்னென்னு நமக்கு எனக்கு அர்த்தம் தெரியாது ஆனால் ஊரில் அப்படி பேசுவாங்க யாராவது திட்டுறதுன்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை இந்த ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து அவங்க நாடு கடத்தப்பட்டப்போ போது கூட அவங்களுக்கும் அந்த ஊர் இப்போ தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா இப்போ மாதிரி நம்ம ஃப்ளைட்டில் ஏறணும்னா ஃப்ளைட்டில் ஏறலே சொல்லுவாங்க கப்பலில் ஏறலாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த ஊருக்கு போக போகிறோம் இவ்வளோ நேரத்தில் போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போலாம் அவங்களுக்கு யாரும் சொல்கிறது ஆள் கிடையாது எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரியாது ஸோ அந்த வகையில் அந்த பினாங்கு நான் போய் சேர்ந்தேன் பினாங்கு போய் பார்த்து அதில் ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் பார்த்த அந்த சோழியர் திரு ஆக்சுவலாக அந்த ப மலேசியாவில் சோழியர் அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சோழியர்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அது வந்து சோழர்கள்ன்ற பேர் அந்த சோழர்கள் பேரில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த போர்டில் பார்த்தேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய நம்ம ஊர் செட்டியார் வீடுகள் மாதிரி காரைக்குடி வீடுகள் மாதிரி பெரிய பெரிய நீளமான வீடுகள் அதே மாதிரி ஓடு போட்ட வீடு வீட்டு முன்னால் ரெண்டு தென்னை மரம் வீட்டுக்கு பின்னால் வந்து ஒரு குளம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்த ஒரு இடம் வந்து நான் பார்த்தேன் அது அந்த இடத்துல வந்து அந்த அப்போ இருந்த க கவர்னருடைய பேர் வந்து அங்கே இருந்தது ஜார்ஜ் லெய்த் ஸ்ட்ரீட்னு பேர் அந்த ஜார்ஜ் லெய்த் ஸ்ட்ரீட்டு அப்படின்னு அதை வச்சு பார்க்கையில் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வரை அவர் வந்து அந்த மாநிலத்தினுடைய கவர்னராக இருந்திருக்கார் பினாங்குடைய கவர்னர் ஸோ அதை வச்சு எங்களால் லிங்க் பண்ண முடிஞ்சது அதை வச்சு தான் வந்து இவங்க இந்த எழுபத்தி மூணு பேர் நாடு கடத்தப்பட்ட சமயத்தில் இவங்க எல்லாருமே வந்து அங்கே போய் சேர்ந்தப்போ அவர் தான் கவர்னராக இருந்திருக்காரு அவர் தன்னுடைய லைஃப்பை வந்து மெமயர்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்காரு அந்த மெமயர்ஸை வந்து நம்ம வந்து படித்து பார்க்கல இதோட லிங்க் பண்ணி அது எழுத முடிஞ்சது பினாங்கில் இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கும் அவன் அந்த காலத்திலேருந்து அதே வாழ்க்கை இன்றைக்கும் இங்கே அங்கே இருக்குது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து சாராய கடைகள் அப்போ இருந்த அப்போயும் இருந்திருக்கு இப்போயும் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி சீட்டாட்ட கிளப்பு இப்பயும் உண்டு அப்போ இருந்திருக்கு அதே மாதிரி மந்திரவாதிகள் மந்திரவாதி போகிற போகிற நைட்டில் நம்ம ஊரில் வந்து இதெல்லாம் வருவாங்கள்ல அந்த ஒரு கருப்பு சட்டையை போட்டுக்கிட்டு குடுகுடுப்புக்காரங்க வருவாங்க பாருங்கள் இப்பயும் சீனர்கள் வந்து அந்த வேலை பண்ணுவாங்க நைட்டில் ரெண்டு மணிக்கு மேலே கிளம்புறது ஒரு மணிக்கு மேலே கிளம்புறது போய் நைட்டில் எங்காவது போய் செய்வனை செய்கிறது சீனர்கள் வந்து ஏறக்குறைய நம்மளை மாதிரி தான் இந்த சில மூட நம்பிக்கைகள்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த வாழ்க்கையில் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது அது சொல்ல போனால் வந்து இப்போ போய் பார்த்தா கூட அது அப்போ அப்படி இருந்திருக்குன்றது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நன்றி சார் குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம் சார் திஸ் இஸ் சங்கர் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் சொல்லுங்க சங்கர் சார் மிக சிறப்பான உரை எனக்கு இந்த என்னென்னா இப்போ நமக்கு இந்த மொழிபெயர்ப்பில் வந்து ஆங்கிலம் இல்லை தமிழ் தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலம் இது இல்லை ஒரு சிறப்பான ஒரு ரெண்டு மூணு நாவல்களை சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த நாவல் நம்ம வந்து தமிழ்லேயோ அல்லது ஆங்கிலத்திலேயோ மொழிபெயர்த்தா அதுக்கு ஒரு நல்ல வரப்பேற்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாட்டோம் அப்புறம் இன்னொரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம அந்த பதினாறு மகாஜனபதகள் அப்படின்னு நம்ம சொல் படிக்கிறோம் வரலாற்றில் படிக்கிறோம் அது வந்து தமிழோட ஏதாவது ஒரு தொடர்பு இருக்கிறதா இல்லை தமிழர்களோட ஆட்சி கலாச்சாரங்களோட எதுவும் தொடர்பு இருக்குதா அது சம்மந்தமான நூட்கள் எதுவும் இருக்குதா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் அதாவது நான் நினைக்கிறேன் மகாஜனங்கள் அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து புத்தர்கள் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது அந்த மகாஜனங்களை நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய மந்திரி சபை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து அது நினச்சிக்கலாம் ஏன்னா 
அப்படி தான் நம்ம நினைக்க முடியும் ஏன்னா மகா ஜனங்கள் தர்மா தர்மாதிகாரிகள் ஆபீசர்கள் பேர் தர்மாதிகாரி அதாவது தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுவோர்கள்ன்ற பேரில் பொறுப்பில் தர்மாதிகாரிகள்னு அதிகாரிகளை சொல்லுவாங்க இந்த மகா மாத்தர்கள்ன்றது நம்ம வந்து அவங்க வந்து சிற்றரசர்களாகவும் எடுத்துக்கிறலாம் இல்லை வந்து மந்திரிகள் அப்படின்ற மாதிரியும் எடுத்துக்கிறலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டில் இல்லாததுனால நம்மளால் பெருசாக சொல்ல முடியல இது பூரா வந்து வடநாட்டில் இருந்த ஒரு குழப்பத்தில் இருந்தது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி அமைப்பு நம்மகிட்ட இல்லை ரொம்ப நன்றிங்க சார் அது மொழிபெயர்ப்பு சம்மந்தமாக ஏதாவது நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்க நல்லா இருக்குங்க சார் மொழிபெயர்ப்புனா இந்த இப்போ நம்ம தமிழில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாவலை ஆங்கிலத்துக்கோ அல்லது மற்ற நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொழிகளில் இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த நாவல்கள் இதை தமிழுக்கு மொழி பெயர்ப்பத்தை நமக்கு வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கும் இது இப்போ வந்து சாகித்ய அகாடமி இந்த வேலையை பண்ணுறாங்க சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கின எல்லா நாவல்களையும் பெரும்பாலும் எல்லா மொழிகளையும் வந்து கொண்டு வர்றாங்க அதே மாதிரி சே டெல்லியில் வந்து கதா அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு ஒன்று இருக்குது அந்த கதான்ற அமைப்பு வந்து தனியார் அமைப்பு எஜுவாக தான் அது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மாதிரி எல்லா மொழிகள் இருக்கக்கூடிய கதைகளை சிறுகதைகள் நாவல்களை வந்து வெவ்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கக்கூடிய வேலையும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து சாகித்ய கடைப்பில் மொழிபெயர்ப்புக்கு இன்னும் ஒரு பரிசு கூட இருக்குது அதனால் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க நம்ம ஆட்களே வந்து உதாரணம் பார்ப்பது குறிஞ்சி வேலைன்ற மாதிரி ஆட்களில் அவங்க தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவங்க தமிழ்நாட்டிலே வளர்ந்தவங்க தான் ஆனால் இருந்தாலும் மலையாளம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க அதில் வந்து நிறையா வந்து மொழி மாற்றம் செய்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ சாகித்ய அகாடமி இது முழு நேர பணியாக செஞ்சிகிட்டு இருக்கு நன்றிங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஐயா இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் வந்து அந்தமான் நிகோபார் தீவுகளில் வந்து இன்னமும் இருக்கிறதா சொல்றாங்களே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சீட்டு மட்டும் எம்பி சீட்டு இன்னமும் ஒதுக்கியிருக்கிறதா சொல்றாங்களே அது அது சம்பந்தமான தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரியுங்களா ஐயா அதாவது இந்தியன் இந்திய பார்லிமெண்ட்ல வந்து ரெண்டு சீட் இருந்தது அது இப்ப எடுத்துட்டாங்க அந்த சீட் இல்லைன்ட்டாங்க இதில் பொறுத்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தமானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேளை நீங்கள் சொல்கிறது எம்எல்ஏ சீட்டாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எம்பி கிடையாது எம்எல்ஏ சீட்டாக இருக்கலாம் எனக்கு சரியாக தெரியல ஏன்னா எம்எல்ஏ சீட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இதில் கேரளாவிலே உண்டு கேரளாவில் எம்எல்ஏ சீட்டு உண்டு இதில் வெஸ்ட் பெங்கால்லே எம்எல்ஏ சீட் உண்டு நாமினேஷன் இவங்களுக்கு ஆங்கிலோடியன்ஸ்க்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியாது தமிழ்நாட்டில் எம்எல்சியில் இருந்தது ஒரு எம்எல்சி வந்து ஆங்கிலோடியன் எம்எல்சி ஒன்று இருந்தது நன்றி <laughs> 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 அவர் ரொம்ப வந்து சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வந்து ஒரிசாவில் இருந்து வங்கி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப நாள் இங்கே இருந்தார் இப்போ தான் அவங்க கடைசி இருந்தார் ஆனால் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் குறிப்பாக வந்து கடலில் வந்து ஒரு ஊர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேர் இப்போ உதாரணம் வடகரை அப்படின்னா உலகத்தில் எத்தனை வடகரை இருக்குது எந்தெந்த இடங்களில் இந்த பேர் இருக்குது நாகர்கோயில் அப்படின்னா எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத பற்றிலாம் அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணார் கடைசி நேரம் இப்போ கொஞ்சம் நாளாகவே இருக்கும் ஆனால் வயசு கூட ரொம்ப அதிகம் இருக்காது ஒரு அறுபது அறுபது ரெண்டு வயசுக்குள்ள தான் இருக்கும் வந்து அவருக்கு வந்து உடல்நிலை கடைசி ரொம்ப சரியில்லாமல் போச்சு ரொம்ப வருத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் அது வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வரலாற்று புனைவுகள்ல நடப்பியல் சார்ந்த புனை கதைகள் நடப்பியல் சாராத புனை கதைகள் இதுல எது புகுத்தி எழுதுனா சிறப்பா இருக்குங்க ஐயா அதாவது வாழ்க்கை வாழ்க்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது வாழ்க்கையே வந்து புனைவை கூட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனதுதான் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு வாழ்க்கை ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த பல நிகழ்வுகளை வெளியில சொல்ல ஆரம்பிச்சா அது வந்து புனைவுகளோட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் 
அது நம்ம வெளியே சொல்லாதனால வந்து அது புனைவுகள் பெருசா தெரியுது பட் எப்பயுமே வந்து புனைவுகளோட சேர்த்து உண்மைகளை சேர்த்து சொல்லையில அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் வெறும் புனைவா இருக்கையில வந்து அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஆஹ் உண்மைத்தன்மையும் சேர்ந்து இருக்கையில அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருக்கும் நம்ம எழுதுறதுக்கு நமக்கு நல்லா இருக்கும் ஒரு நன்றிங்க ஐயா ஆனா பெரிய விஷயம் அருள்மொழி இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேரு இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு பேர் இருக்காங்கன்னா பெரிய விஷயம் அவ்வளவு ஆர்வமானவங்க இருக்காங்க அவ்வளவு தெரியுது பேராசிரியர்கள் தான் அனைவருமே தமிழ் ஆங்கில துறை பரவாயில்ல பரவாயில்ல அதிகமான <laughs> 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 கடலூர் மாவட்டத்தில் இருந்தது அந்த சமயத்தில் நான் வந்து அந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் நான் வந்து இன்ஸ்பை இது கண்டி தாண்டி மாவட்ட நிர்வாகத்து உதவி செய்து கண்டி போயிருந்தேன் போயிட்டு கூட இருபது நாள் அங்கே தங்கி இது சமயம் இதெல்லாம் ரொம்ப போராட்டம் அதனால் ஏதாவது படிக்கலாம்ன்ற கண்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாண்டிச்சேரிக்கு போய் இந்த மாதிரி ஆனந்தன் பிள்ளை டைரி கிடைக்குமான்னு கேட்டேன் அது அவங்க சொன்னாங்க சார் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் முந்தைய வரைக்கும் யாராவது கேட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ யாருமே கேட்கறது கூட இல்லை அப்படின்னாங்க அப்புறம் போய் பில்க்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு அந்த பாண்டிச்சேரி அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு அமைப்பு அங்கே போயிட்டு அவங்கள போய் கேட்டேன் அவர் சொன்ன அவங்க தேடி பிடிச்சி இங்கிட்ட அங்கிட்ட தேடி பிடிச்சி ஒரு பன்னெண்டு காப்பி எடுத்துட்டாங்க சார் இது ஒன்று தான் இருக்கு இது அவங்க கொண்டதாக இருக்குன்னாங்க சரி நாங்கள் கொண்டு போய் நான் படித்து பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமே விளக்கலை எனக்கு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தை இத்தனை நாள் காலத்தாலே மேஸ்தர் கொடி போட்டான் அப்படின்னு இருக்கும் இத்தனை நாள் காலத்தாலே மேஸ்தர் கொடி போட்டான்னா என்ன அர்த்தம்னு தெரியல ஸோ அப்புறம் வந்து இப்போ இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடியதை எடுத்து பார்க்கையில் இன்றைக்கு காலையில் மேஜர் மேஜர் வந்து படகுல வந்து ஏறி கிளம்புனார் கொடி போட்டான்னா கட படகுல ஏறி கிளம்புனார் அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு க கருவுகளை நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் சொல்ல இந்த வாய்ப்பு என்ன பயன்படுத்திக்கிறேன்னா தமிழ் பேராசிரியர்கள் ஏதாவது பிஹெச்டி பண்ணணும்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது அந்த பன்னெண்டு வால்யூமில் தமிழில் வந்து நம்ம வந்து வழக்கற்று போன வரலா வார்த்தைகள் வந்து அத்தனை வார்த்தைகள் இருக்குது உதாரணமாக சிரிக்கின்ற வார்த்தை இருக்குது சிரிக்கின்னா இப்போ கெட்ட வார்த்தை ஆனால் அப்போ சிரிக்கின்னா வீட்டு வேலை பார்க்குறவங்கனு அர்த்தம் தட்டுவாணி வந்து ஒன்று வாங்கிட்டு வந்த கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா தட்டுவாணினா ஒரு மட்ட குதிரையை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி பல இது சோமஞ்சோடு எடுத்து கட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு வேஷ்டி சட்டையை கட்டிக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி த பல தமிழ் வார்த்தைகள் எப்படி நான் சொல்கிறது ஒரு மூணு சொல்கிறேன் இப்போ அது வந்து எவ்வளோ வேணாலும் எடுக்கலாம் அதில் பழைய வார்த்தைகள் வந்து நம்ம வழக்கொழிந்து போன வார்த்தைகள் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி பல ரெஃபரன்ஸு இது நான் சொல்லக்கூடிய காலம் வந்து ஆனந்தன பிள்ளையினுடைய காலம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தொன்று வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கண்டினியூஸ் எழுதியிருக்காரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரதத்தை பற்றி ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது ராமாயணத்தை பற்றி ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது பெரிய ஆச்சரியம் திருக்குறளை பற்றி ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது திருக்குறளை பற்றி பல குரல்கள் வந்து அதில் வருது இந்த மாதிரி வந்து ஆங்கில பேர ஏன்னா அதில் ஆங்கில வார்த்தைகள் நிறையா வரும் ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தைகள் வரும் ஆங்கில பேராசிரியர்கள் தமிழ் பேராசிரியர்கள் வந்து பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு பெரிய க கலன் அதில் அவ்வளோ அவ்வளவு செய்திகள் இருக்குது ஏன்னா இப்போ நான் கூட வச்சு ஒரு நாவலாக கூட ஒன்று எழுதினேன் அதில் வந்து மதாம்னு ஒரு நாவல் ஒன்று எழுதினேன் எழுதி முடிச்ச பின்னால் தான் திடீர் யோசனை வந்துச்சு ஏற்கனவே வந்து பிரபஞ்சன் எழுதியிருக்காரு ரெண்டு நாவல் எழுதியிருக்காரு வானம் வசப்படும்னு ஒன்று இன்னொன்று வந்து மானுடம் வெல்லும் அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருக்காரு 
படம் தான் தேடி பிடிச்சி அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி பார்த்தேன் ஸோ நம்ம எழுதுனது எதுவும் வந்திருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் எழுதுனது எதுவுமே இதில் வரல நான் ஏன்னா நான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட முழுசு எழுதுனதுனால இப்போ வந்து நாசர் சங் எப்படி கொல்லப்பட்டாரு அப்படின்றது எழுதியிருப்பேன் அதே மாதிரி வந்து முகமது அலி வந்து எப்படி வந்து பதவிக்கு வந்தார் என்பதை எழுதியிருப்பேன் மராட்டியர்கள் வந்து முராரி ராவ் வந்து எப்படி அங்கிருந்து கிளம்பி இங்கே வந்தார்ன்றதை எழுதியிருப்பேன் ஸோ இந்த விஷயங்கள் பூராம் எது பெரிய நாசர் சங்கருடைய கொலையெல்லாம் பெரிய பெரிய கஷ்டமான கொலை ஏன்னா அவர் கூட வந்த நவாபுகளே கோல்கொண்டா நவாபு நெல்லூர் கடப்பா கர்னூல் இந்த நவாபுகளே கூட வந்த ஆட்டிலே அவரை கொண்டு விடுவாங்க காலங்காத்தால் ஒரு ஆறு மணிக்கு அவர் நமாஸுக்கு எதிரிக்கையில் செஞ்சி பக்கத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இதுதான் நான் வந்து நாவலாக நான் எழுதியிருப்பேன் அதே மாதிரி வந்து இவர் வந்து சந்தா சாஹிப் அவர் வந்து நான் இந்த இது வரைக்கும் பண்ணதே போதும் நான் ஊரை விட்டு கிளம்புறேன் நாகப்பட்டினம் மூலமாக நான் வந்து மக்கா போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருச்சியிலேருந்து அவர் வந்து வெறும் ரெண்டு அங்கி ஒரு சட்டை தான் ரெண்டு துணி தான் வெள்ள துணி எடுத்து கட்டிக்கிட்டு அவர் வந்து மெக்காவுக்கு போகிற வழியில் அவர் வந்து தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் மானோஜி ப மானோஜி ப நகர்னு ஒரு நகர் இருக்குது மானோஜி ப ஊர் அந்த ஊர்கிட்ட வச்சு அவர் கொலை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த செய்திகளை பூரா நான் வந்து நான் நாவலில் எழுதியிருப்பேன் அந்த மதாம்ற நாவலில் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ இன்னும் இதை நம்ம நான் இன்னும் இப்போ ஏன்னா நான் பன்னெண்டு வால்யூமை படித்ததுனால எனக்கு தெரிஞ்சது இதை இதை வச்சு நிறைய புனைவுகள் எழுதலாம் எத்தனையோ நாவல்கள் எழுதலாம் எத்தனையோ ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் இந்த ஆனந்தனங்க பிள்ளை டைரியை வச்சு அதில் வந்து அந்த ஊர்காரர்களை பயன்படுத்தணும் இதை நானும் வெளியில் வந்து அதை பண்ணாத அப்புறம் அவங்க எழு அவங்க பண்ணி கொடுத்தது பார்த்துட்டு அப்புறம் எங்களால் வந்து மறுபடியும் ரீவோட் பண்ணோம் எனக்கு பேர் அதில் நாலு வருஷம் அதில் போச்சு நாலு வருஷம் போச்சு எல்லாருக்கும் அங்கே வந்து கண் பார்வையும் அதில் கொஞ்சம் லேசாக பாதிக்கப்பட்டுச்சு எல்லாரும் கண்ணாடி போட வேண்டிய சூழல் ஆகி போச்சு அப்போ அந்த ஆனந்தனங்க பிள்ளை டைரி எழுதுனதில் மறுபடியும் போனதில் பெரிய மகிழ்ச்சியான அது பெருசாக ஒன்றும் விற்பனையில் ஆகலை ஒன்றும் ஆகலை ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து நிலைநிறுத்திருக்கோம் ஒரு செம்மொழி செம்பதிப்பு கொண்டு வந்திருக்கோன்றதுல பெரிய எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஸோ அது கொண்டு அது வந்து பொருளாதார ரீதியாக எங்களுக்கு பெரிய அடி அது ஆனால் வந்து மன ரீதியாக ரொம்ப சந்தோஷமான நிகழ்வு ஆனந்தன் பிள்ளையினுடைய பன்னெண்டு வால்யூமே கொண்டு வந்தது நன்றி ஏன் நல்ல தகவல் நிறைவு செஞ்சிடலாம் பாக்கையா கேள்விகள் இல்லைன்னா சரி சரி சார் ஒரு டவுட் கேட்கலாமா ஆ சரி சார் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பீச் சார் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக இருந்துச்சு உங்ககிட்ட நான் கேட்குறது நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் இங்கிலீஷ் ஆங்கில துறையில் படித்தேன்னு சொன்னீங்க நானும் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் நான் வந்து ஃப்ரம் நாகர்கோயில் அமிர்தா காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறேன் என் நேம் டாக்டர் விஜிலா தங்கமலர் சார் எனக்கு உங்ககிட்ட வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆங்கில துறையில் இருந்திருக்கீங்க அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் நிறைய தமிழ் ரைட்டிங்ஸ் பற்றி சொன்னதுனால இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிறவங்களில் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புளும் இருக்கிறோம் தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ளவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் இங்கிலீஷ் நாவல் ஆர் இங்கிலீஷ் ரைட்டிங் இது வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஒன்று கண்டிப்பாக தமிழ் லிட்ரேச்சர் பீப்புள் கூட இதை ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற புக் அண்ட் ஆல்சோ தமிழ் லிட்ரேச்சர் இதில் இது நீங்கள் படி கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் பீப்புள் வந்து அவாய்ட் பண்ணாமல் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுற இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் அது ஒரு ஒரு புக்கு உங்களோட அவுட் ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணலாமா சார் ம் பண்ணலாம் ஸோ தமிழ் இப்போ படிக்கிறவங்க தமிழ் வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஆர் கே நாராயணனுடைய புக்ஸ் எதுனாலும் சரி பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸு இல்லாட்டி சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி ஆர் கே நாராயணனுடைய புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை அந்த காலத்துக்கே எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஒரு சிறு வயது சிறு வயது பையன் எப்படிலாம் திங்க் பண்ணுவேன் ஒரு ஊர் எப்படி இருக்கும் அந்த ஊரில் வந்து எப்படி வந்து இப்போ பெரியவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படின்றத பார்க்கல இங்கிலீஷில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் கே நாராயண் அது வந்து கட்டாயம் வந்து படிக்கலாம் தமிழில் அவருடைய மால்குடி டேஸ் சொல்கிறீங்க இல்லையா சார் ஆமாம் மால்குடி டேஸ் மால்குடி டேஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸு சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாமே அதெல்லாம் நல்ல நாவல்கள் அது போகிறாமே அதே மாதிரி வந்து ஆங்கில இலக்கியம் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது தமிழை வந்து ரொம்ப வந்து நீங்கள் நல்லா கவனித்து பண்ணணும்னா ராஜாஜி எழுதின மகாபாரதம் அண்டு ராமாயணம் அது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே உங்களை வந்து எப்படி வந்து ஆர் கே நாராயணன் வந்து அந்த காலத்துக்கு நம்மளை எழுதிட்டு போகிறா
எல்லாம் ரெண்டு சைடும் சொல்லுவார் வாலிய பொண்ணது ரைட்டுன்னு வாரு ராமன் மேல தப்பு இல்லைன்னு வாரு எல்லாம் எழுதிட்டு கடைசியில சொல்லுவாரு அவரு கூட கூட தன்னுடைய கருத்தையும் சொல்லிடுவாரு இதில் எதுவும் சாரம் இல்லை என்பதால் நான் வந்து இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவார் நான் அதை அப்படி விட்டு விடுகிறேன்ட்டு வரேன் அதாவது ராமனை வந்து ஒரு லிமிட் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவார் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இதில் வந்து ஒன்றும் சாரம் இல்லை என்பதால் நான் இதை அப்படி விட்டு விடுகிறேன்னு வரேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ராமாயண மகாபாரதம் வந்து ராஜாஜியினுடைய எழுத்து படிக்கலாம் ஆர் கே நாராயணன் படிக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு பேருமே சாகித்ய அகாடமி வாங்கினவங்க தான் இவரும் சாகித்ய அகாடமி தமிழுக்கு வாங்கினார் ஆர் கே நாராயணன் வந்து ஆங்கிலத்துக்கு வாங்கியிருக்காரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம்மா ஐயா இந்த அனந்தரங்கம் பிள்ளை நீங்க பன்னெண்டு காப்பியும் பதிவு பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்க அது என்ன பதிப்பகங்க ஐயா எப்படி வாங்கணுங்க ஐயா அது வந்து அகனி பதிப்பகம் அகனி பதிப்பகம் பண்ணிருக்காங்க ஏற்கனவே நேற்று பேசிருப்பாருல கவிஞர் முருகேஷ் பேசிருப்பாரு அவர் தான் அந்த அகனி பதிப்பகத்தினுடைய உரிமையாளர் வரலாற்றுங்கய்யா மருதநாயகம் வந்து ரெண்டு காதுகளும் வந்து இல்லாதவர் அப்படின்னு சொல்லி வரலாற்றுல சொல்றாங்க நீங்க இப்ப தண்டனை கொடுக்கும் போது காதுகளை அறுத்து விடுவாங்க அப்படின்றாங்க அதுல வந்து மருதநாயகம் அவருக்கு பிறவிலே இல்லையா இல்ல இந்த காதுகள் வந்து ஏதாவது தண்டனைகளால எடுக்கப்பட்டதுங்களா மருதநாயகம் வந்து பல்வேறு காலகட்டத்துல பல்வேறு ஆள்கள் வேலை செஞ்சிருக்காரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல வந்து வேலை பார்த்தது வந்து நெல்லூருடைய நெல்லூர் இருக்கக்கூடிய அந்த கொல்க சுல்தான்கிட்ட தான் வேலை பார்த்தாரு அப்புறம் நெல்லூர் சுல்தான்கிட்ட இருந்து அப்படியே வந்து பிரெஞ்சுக்காரங்கள்ட்ட வந்தாரு பிரெஞ்சுக்காரங்கள்ட்ட வந்துட்டு அப்படியே வேலைக்காரங்க இங்கிலீஷ்காரங்கள்ட்ட வேலைக்கு போயிட்டாரு ஸோ இந்த மாதிரி வரையில் ஒரு இடத்துல வந்து அவருக்கு வந்து இது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏன்னா வந்து அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆட்சியாளர் இருப்பேன் ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு மொழி இருக்கும் ஆட்சி மொழி இருக்கும் அப்படி இருக்கல யாராவது ஒருத்தர் நம்ம கெட்ட பொருள் வாங்கிட்டோம்னா வந்து அந்த காது அறுக்கப்படும் ஆனால் எனக்கு அவர் காது அறுக்கப்பட்டதா என்னன்னு தெரியல பட் ஆனால் வந்து அவர் நிறைய குறுகிய காலத்தில் நிறைய பேருடைய எதிர்ப்பு வந்து அவர் வந்து சம்பாதிச்சிருக்கார் ஏன்னா அவர் ரொம்ப நெருக்கமானது எல்லாத்தையும் நெருக்கமானது காரணம் வந்து ஆற்காடு நவாப் மூலமாக தான் அவர் நெருக்கமானது ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட நெருக்கமான பின்னால் ஆற்காடு நவாபுக்கு ரெண்டு மயங்க ஒரு மகை வந்து மாபுஸ்கான் ஒரு மகை முகமது அலி மாபுஸ்கான் வந்து மூத்தாள் அவர் வந்து கொஞ்சம் சமய பொறை அதெல்லாம் கொஞ்சம் டாலரன்ஸ்லாம் உள்ள ஆள் அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு மாபுஸ்கானுக்கு இவர் வந்து ஃப்ரெண்டு ஆனால் அதே சமயத்தில் மதுநாயத்தை வந்து அந்த ரெண்டாவது பையனான முகமது அலிக்கு பிடிக்காது அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணால் அவரே வந்து வேறு வழி இல்லாமல் வந்து ஆங்கிலேயர்களை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி ஸோ ஆங்கிலேயருக்கும் மருதநாயத்துக்கும் எதிர்ப்பை உருவாக்கி இத்தனைக்கு ஆங்கிலேயர்கள் தான் வேறு கவர்னராக போட்டாங்க மதுரைக்கு கவர்னர் அப்போ மதுரை கவர்னராக போட்டாங்க ஆனால் அந்த சமயத்தில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து போட்ட ஆட்களே வச்சு அவரை வச்சே இவரை வந்து கொலை செய்ய வச்சாங்க கொலை பண்ண வச்சாங்க காது அறுத்தாங்களா என்னன்றது எனக்கு சரியா இல்லை ஆனா ஆனந்தரங்க பிள்ளை டைரியில இவரை பத்தி இருக்கு மாபுஸ்கானை பத்தி இவரை மாபுஸ்கானை பத்தி இருக்கு மாபுஸ்கானுடைய தோற்றத்தை பத்தி எல்லாம் இருக்கு அவர் எப்படி இருப்பார் ஆள் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்ற பத்தி எல்லாம் இருக்கு அவர் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துக்கிறாரு அங்க கலந்துகிட்டு இருக்கல பாத்தீங்கன்னா அங்க சாப்பாடு அந்த பிரெஞ்சு கவர்னர் வந்து சாப்பாடு எல்லாம் வைப்பாங்கல்ல அதுல வெள்ளித்தட்டு எல்லாம் வைப்பாங்கல்ல அந்த வெள்ளித்தட்டை அவர் கூட வந்தாலும் ரெண்டு திருடி கையில பயில வச்சிருக்கேன் அந்த அவர் கூட கூட்டு வந்தவங்க இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி கேவலமான விஷயங்களை கூட அவர் சந்திப்பார் ஆள் ரொம்ப வந்து ஒரு அன் இம்ப்ரெசிவாக இருப்பார் அப்படின்லாம் மாபுஸ்கானை பற்றி சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஒன்றரெண்டு இடங்களில் வந்து இவரை பற்றியும் மருதநாயத்தை பற்றியும் ரெஃபரன்ஸ் வருது ஐயா அதே மாதிரி ஐயா நீங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றுன்னு எழுதியிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி இப்போ புலித்தேவன் ஒண்டி வீரன் இவங்கெல்லாம் இப்போ ஆங்கிலேயர்களுடைய டைரிலேயும் அவங்கள பற்றின குறிப்புகள் இருக்குது அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரியான புனைவுகள் இன்னும் தமிழில் உருவாகல இல்லைங்கயா அவங்கள பற்றின வரலாறுகள் புனைவுகளாக இன்னும் வரல இல்லைங்கயா உண்மை தான் இது வந்து புலித்தேவனை பற்றி ஆங்கிலேயர்கள் வந்து முழுசாக எழுதியிருக்காங்க 
ஆனந்தங்க பிள்ளை டைரியிலே இதில் இருக்கு ஏன்னா அந்த காலகட்டம் அந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு தானே அந்த பீரியடில் வந்து அவரை பற்றி ஒரு ஒரு இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று வருது ஏன்னா அவர் கைது செய்யப்பட்டதை பற்றி சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புலித்தேவர் வந்து ஆரணி பக்கத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய சத்திய சத்திய விஜய நகரம் எஸ்வி நகரம்னு ஊர் இருக்கு சத்திய விஜய நகரம் ஆரணி பக்கத்தில் அந்த ஜமீனில் தான் இவர் தங்கியிருக்கலன்னா அவரை பிடிச்சது அவரை பிடிச்சி அங்கேருந்து வந்து திருவண்ணாமலை கோட்டை வழியாக அப்போ கோட்டைனா திருவண்ணாமலையில் கோட்டை கிடையாது திருவண்ணாமலை கோயிலே வந்து கோட்டையாக மாற்றி வச்சுருந்தாங்க திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலேவே வந்து கோட்டையாக மாற்றி வச்சுருந்தாங்க படைகள்லாம் அங்கே இருக்கும் உள்ள வழிபாட்டெலாம் நடக்காது அந்த வழியாக கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் அப்படியே வந்து கடற்கரை ஓரமாக ஏன்னா வந்து அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா கடலூர் கலெக்டர் வந்து இவர் வந்து தூக்கு போடுறதுக்கு அனுமதிக்க மாட்டார் அவர் கொஞ்சம் லிபரலான ஆள் நினச்சிட்டு இவர் நேரடியாக ம மதுரை கலெக்டர்கிட்ட கொண்டு போனால் அவர் வந்து தூக்கு போடுறதுக்கு அனுமதிப்பார்னு சொல்லிட்டு அந்த கடலூர் பகுதியை வந்து டச் பண்ணாமல் கூட்டிக் கொண்டு போய் மதுரை கூட்டிகிட்டு போனாங்க அப்படின்ற விவரம் வந்து ஆனந்தன் பிள்ளை டைரியிலே இருக்கு ஆனால் இதெல்லாம் பெரும்பாலும் வந்து நம்ம நாவலாக என்ன சொல்லப்படலை ஆனால் அதுக்கான தரவுகள் எல்லாமே இருக்கு அதெல்லாம் கட்டாயம் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஐயா அதே மாதிரி சங்கரங்கோயிலில் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு உருவப்படம் வச்சு இங்கே தான் வந்து அவர் வந்து மறைஞ்சிட்டாரு கை விலங்குகள் தெரிச்சு போயிட்டாரு அப்படின்னு வாய்மொழி பாடல்கள்லாம் நிறையா இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி அவர் கடைசியாக என்ன ஆச்சுன்றது அவர் தப்பிச்சு போயிட்டாரு அப்படின்றது மட்டும்தான் இருக்கு அதை மறைவாய்த்தாரு அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது தகவல்கள் இருக்குங்களா இல்லையா அது வந்து எல்லா மாவீரர்களுக்கும் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய வந்து இதுதான் எந்த மாவீரர்கள் இறந்து போயிட்டாருன்னு யாரும் நம்ம நம்ப மாட்டோம் அதை ஒத்துக்கிறவும் மாட்டோம் இப்போ எப்படி பிரபாகரனை வந்து அவர் இருக்காருன்னு சொல்கிறத நம்புகிறாங்க பல பேர் இருக்கிறது மாதிரி அந்த மாதிரி பெரியவங்களை வந்து இப்போ வீரர்கள் அவரெல்லாம் சாகவே மாட்டார்ப்பா அவர் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒருவேளை அந்த கோயிலுக்குள்ள அவர் இறந்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கும் பட் ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி மறைஞ்சி போயிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நம்ம சொல்லப்படுது அதை பற்றி சரியான தகவல்கள் இல்லை ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் கூட்டி கொண்டது வரைக்கும் எழுதுகிறாங்க கூட்டி கொண்டு வந்தோம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தூக்குல போட்டதை பற்றி இல்லை இப்போ எப்படி வீரபாண்டிய கட்டபொம்முடைய லைஃபை பற்றி டீட்டெயில்டாக இருக்குது அவருடைய விசாரணை வந்து காயத்தாரில் நடந்து எப்படி நடந்தது எந்தெந்த பக்கத்து யாரார் உட்காந்துருந்தாங்க அவர் எப்படி வந்து வந்தார் அந்த எப்படி நடந்துக்கிட்டார் தூக்கில் போட போகும்போது அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்றத கூட மேஜர் பானர் மணி எழுதுகிறாரு ஆனால் அவனே சொல்கிறேன் நான் அந்த சமயத்தில் இல்லை விசாரணை முடிச்சு நான் வந்துவிட்டேன் அவர் தூக்கில் போட போகையில் அவர் சொன்னார் ரெண்டு வார்த்தை சொன்னதான் என்கிட்ட சொன்னாங்க வந்து நான் வந்து கோட்டையை காக்கக்கூடிய அந்த வேலையில் நான் இருந்து போது அப்போ நான் இறந்துருக்கணும் இப்போ நான் வந்திருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துக்கு வந்தது எனக்கு இந்த அவமரியாதை எனக்கு தேவைதான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் இன்னொரு வார்த்தை வந்து எனக்கு நான் இறக்கிறத பற்றி ஒன்றும் இல்லை என் தம்பி ஊமுத்துறையை பற்றி நான் விட்டுட்டு போகிறத பற்றி நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அவன் வந்து அவனை நினச்சி நான் ரொம்ப ஊறுகிறேன் அப்படின்னு அந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் சொன்னதாக வந்து அவங்க வந்து எழுதி வச்சுருக்காங்க ஆனால் எந்த இடத்துலையுமே அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டார்னு எங்கே எழுதலை இவர் மட்டும் இல்லை மருது பாண்டியர்கள் யாருமே நம்முடைய அந்த போராட்டக்காரர்கள் யாருமே ஒருத்தர் கூட அழுதாங்கன்றோம் இல்லை வந்து கண்ணீர் விட்டு கதறினாங்க கெஞ்சினாங்க என்னை விட்டுருங்கன்னு சொன்னாங்க மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படின்ற யாருமே வந்து நம்ம நாட்டில் யாருமே சொன்னதில்லை அதுக்கெல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ் அவன் எழுதுன ரெக்கார்ட்ஸே இருக்கு ஆங்கிலேயில் ரெக்கார்ட்ஸே இருக்கு ஐயா வணக்கம் ஐயா தெரியும் இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து பெரிய மிகப்பெரிய தமிழ் ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கீங்க நினைக்கும் போது மிகுந்த பெருமையா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க அதுவும் நீங்க உடனடியா எங்களுக்கு அழைப்பை ஏற்றி இந்த எம்டிபி வந்தது மிகுந்த ஒரு சந்தோஷம் இந்த மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய வரலாற்று செய்திகளை ரொம்ப எளிய முறையில எளிய நடையில எல்லாருக்கும் சென்று சேர்ற மாதிரி புது புது கேள்விப்படாத தகவல் நிறைய சொன்னீங்க எப்படி நம்மளுடைய விளைக்காரர்கள் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்சி பயிர் செய்து நம்மளை அடிமையெல்லாம் மட்டும் வைக்காங்க நோய்கள் முதல் கொண்டு கொள்ளை நோய்களுக்கு எல்லாம் காரணமா இருந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கும் பொழுது மிகுந்த ஒரு வேதனையை தரக்கூடிய விஷயங்களா இருந்துச்சு அதே சமயத்தில் நம்ம இந்தியர்கள் எவ்வளவு செழிப்பான செழிப்பான ஒரு தொன்மையான ஒரு பாரம்பரியத்தோடு வளர்ந்திருக்கோம் அதை எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டமைப்பை உடச்சு 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 நம்மளை மனநிலை வழியாக நம்மளை அடிமைப்படுத்தி மன ரீதியாக நம்ம அடிமைப்படுத்தினாங்கிறதையும் ரொம்ப அருமையா எடுத்து வச்சுங்க ரொம்ப
ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு ரொம்ப நிறைவான ஒரு இங்கே அந்த வரலாற்றை பத்தி சொல்லும் போது நீங்க அழகா சொன்னீங்க துணைவர்களையும் எப்படி பிரிச்சு பாக்குறது வரலாற்று எப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு பாக்குறது ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லும் போதே ஹிஸ்டோரியா தான் பெரும்பாலும் இருக்கும் அது ஹிஸ் பியூர் ஹிஸ்டரி படி முழு வரலாறு படிச்சா அது கண்டிப்பா ஆர்வம் இல்லாமையும் முழுக்க முழுக்க புனைவா இருந்தாலும் அதுவும் ஆர்வம் இருக்காது எல்லா வரலாற்றிலையும் கொஞ்சம் புனைவு இருக்கும் எல்லா புனைவுலையும் கொஞ்சம் வரலாற்று உண்மைகள் இருக்குங்கிறதையும் ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னீங்க மிகுந்த அருமையான உரை நமக்கே நமக்க நன்றிங்க மிக்க நன்றி நன்றிங்க மிக சிறப்பான ஒரு கருத்துரை ஏன்னா நாம் வரலாற்றை ஏன் அறிய வேண்டும் எதற்காக படிக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு மனநிலைகள் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் மாறி வந்த மாற்றங்களை அறிந்து கொள்வதற்கும் பெற்றதும் இழந்ததும் என்ன என்பதை அறிந்து எதிர்காலத்தில் நாம் சிறந்து விளங்குவதற்கும் வரலாற்றை அறிந்திருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வரலாற்றை எழுதவும் வேண்டும் ஏன்னா சோழர்கால பல்லவர்கால வரலாறுகள் எல்லாம் ஒரு கற்பனையினுடைய புனைவில் நிற்கக்கூடியவைகள் அதை கடந்து இன்றைய வரலாற்று புனைவுகள் அதில் எந்த வகையில் வேறுபடுகின்றன என்பதை மிக அழகாக ஐயா அவர்கள் எடுத்து உரைத்து பேசினார்கள் இன்னும் எழுதப்பட வேண்டிய எழுதப்படாத வரலாற்றினுடைய பக்கங்களை எல்லாம் தொட்டு காட்டி நமக்கான மிகச்சிறந்த உரையை நிகழ்த்தி இருக்கக்கூடிய டாக்டர் மு ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா இந்த பல்கலைக்கழக நிதி நல்கையுடன் நடைபெறுகின்ற ஏழு நாள் ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிக்கு அனுமதி வழங்கிய கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தினர் மற்றும் முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்வினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக திகழக்கூடிய முதுகலை மற்றும் இளங்கலை ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் துறையினுடைய தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் மற்றும் இந்த இணைப்பில் இணைந்து இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கல்லூரிகளை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி